Jesus, we move and build our vision and dreams in 2016. Malakaw po natin ang Panginoon. I-high five mo yung katabi mo sa iyo. Buti naririto ka ngayon. Sige, come on. Come on. And welcome to everyone. Makakapuna po tayo. Salamat po sa ating uh, napaka-anointed na Recon Team. Uh, salamat din po sa lahat ng mga nag-invite sa araw na ito. It's the day that the Lord has made. Itong Sunday na to, the first Sunday of June. At magpapasalamat tayo sa Panginoon as we welcome the month of June. And this mid-year, nasa kal- kalagitnaan na po tayo ng taon. We declare the blessings of God and His favor for the rest of the year. Kung tinatanggap niyo yan, pumalak pa kayo sa Diyos. Amen. So we also want to take this opportunity so we can pray for the students. Lahat po ng mga papasok sa eskwela, sigurin maliliit doon na sila pagpe-pray sa, sa kanilang uh, children's church. Pero kung naririto kayo, ele- elementary, high school, college, g- uh, senior high, maribang tumayo kayo so we can pray for you. Yung mga mag-aaral, itong June, yung iba man August, ang kanilang pasukan. Sige po, hallelujah, praise God. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa privilege, Lord, that we can go to school, Lord, sa aming pag-aaral, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga estudyante, Panginoon, ang magbabalik eskwela, lahat ng for the first time mag enroll sila, Panginoon, sa high school, sa sa college, Panginoon, sa senior high, pagpalaan niyo po sila, Lord, cover them with your most precious blood. And Father, we ask, Lord, that matatapos nila, Panginoon, ang kanilang pag-aaral, Panginoon, oh God, na hindi sila mahirapan, Panginoon, and you will provide for them. Lord, yung kanilang mga magulang can provide, Panginoon, through your help, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isudyante namin dito. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you. Alam namin magsisipag po kayo sa inyong pag-aaral no? kesa nung last year. Kung last year masipag na kayo, this year mas masipag pa. Lahat ang mga estudyante magsabi ng... Okay, ayan. So, at this point, I would like to announce that sa next Sunday, June 12, sa so next Sunday, June 12, Sunday na to, no? ay sinaselebrate po natin ang araw ng kalayaan. Tama po ba? At sa Sunday, meron po tayong convergence or joint celebration ng lahat ng mga central families. So, yung 8 o'clock, 10.30, kayo yon at saka 3 p.m., isa lang po ang celebration natin sa Sunday. It will be at 9.30 in the morning. Natandaan niyo po yan, no? magpaalala po kayo sa bawat isa. Nais nice po natin magpasalamat sa Panginoon sa kalayaan ng ating bansa, ng ating lipunan, pero higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kalayaan natin na binigay ni Jesus Christ sa atin. Amen? Nagkaroon tayo ng kalayaan na makita natin yung disenyo ng Diyos, the original design of God para sa ating buhay. And please invite people to come. It will be a grand celebration. Meron po tayong guest speaker. Siya po ay si Bishop Frank Santos from Tarlac. And siya po ay kasama, isa sa mga G12 ni Cesar Castellanos. So, he's a very powerful speaker at napakasaya ding speaker ni Bishop Frank. So, don't miss this on Sunday. ano oras po? Ay, salamat. Maaga-aga lang ng isang oras. <laughs> Kaya 10.30. So, you come here, siguro mga 9 or 9.15. So, you can get a good seat. Okay? So, and please, no, mag-invite po tayo ng mga friends natin, kamag-anak natin. Kasi, ina-encourage nga po natin, ewan ko kung napag-usapan na ninyo, that you can have pot blessing. We can eat together. Kaya lang, kanya-kanyang baon. <laughs> okay? So, yung mga cell groups niya pwede kayong uh, magdala ng mga pagkain niya, maglalatag kami ng mga lamesa dyan sa Central or kung saan-saan, pwede rin sa bubuong, hindi. Na maglalatag tayo ng malesa so we can eat together. And then, magsiserve po kami, ang Central Church, magsiserve kami ng ice cream, sorbetes. No, nagpapahadap na nga po ako ng mga karo-karo na ice cream. So on that day, while the supply lasts, ay makakakain tayo ng ice cream. Compliments of the Central Church. Okay, so na, masaya po yan. Tama po ba? Minsan magpasalamat naman tayo sa Panginoon para sa ating bansang Pilipinas. Hindi yung puro criticism na lang ang binibigyan natin sa ating bansa. Lalo na tayo mga Kristiyano, we should bless our country. No? I-bless natin even yung incoming mga uh, leaders natin, i-bless natin sila. Yung lalabas, i-bless din natin sila so we can have peace and freedom in this nation. Amen. So asahan po namin kayo sa Sunday. Anong oras? 
Ang rinig ko nga, 10.30, 9.30 na tayo. Kung 10.30, pwede pa rin. Kaya lang late na kayo noon. <laughs> Siguro patapos na kami. Hindi. Malapit-lapit na matapos. So please come at 9.30 or earlier para maayos. Yung ating pong parking, meron tayong parking sa Union Square. We'll also giving free parking tickets para makapark na kayo doon. Okay? So lahat masaya sa ating June 12 celebration. So let's open our Bibles and... Um, Let's read yung ating lead wall. Matthew chapter 18, verses 15 to 20. Okay, 15 to 20. Okay. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother, but he will not If he will not hear, take, he, take with you one or more that by the mouth of two or three witnesses, every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Amen. So, ang sinasabi po dito, kung tayo nagkakaisa sa ating pagnananalangin tayo, hindi tayo parating nag-aaway, yung panalangin daw natin, sinasagot ng Diyos. So, I also want to announce the Today, itong Sunday na to, we'll be starting on uh, the family series. No? We will uh, dwell on sa mga pamilya at kung paano tayo magkakaroon talaga ng mga successful families, mga blessed families, di ba? Kasi makikita po natin dito sa salita ng Diyos kasi marami pong pamilya, halos lahat ng pamilya, meron tayong mga hidwaan dun sa loob ng pamilya. Amen, no? Uh, ay, hindi pa natin maiiwasan yan. No? Pero sinasabi po ng, ng salita ng Diyos na kung matututo tayong makipag-agree, na makipag-isa sa panalangin, ang mga panalangin daw po natin ay dinidinig ng Diyos. So ano po man yung mga hidwaan natin sa pamilya, ito na po yung panahon na tayo'y magkaisa. Amen? Kung ano man yung mga, mga you know, parati na lang nag-aaway uh, no, sa pamilya, ito na po yung panahon na sikapin natin na makita natin ang salita ng Diyos para magkaroon ng healing doon po sa loob ng ating pamilya at nang sa ganon, ang pagpapala ng Diyos naman ay aapaw din sa ating pamilya. So Jesus teaching here, the, He has touched a very salient or very important point where we can receive the blessings of God or receive the answers to our prayer. Okay? So, ang pamilya po is the basic unit of our society. No? Ito yung pinakamaliit na unit ng ating lipunan. So, pag pinagsama-sama mga pamilya, nagkakaroon ng isang bansa. Amen po ba? No? So, ang bansa is composed of families. Na yung maliliit na pamilya na iba, malalaking pamilya. Pero tayo pong lahat, no? we belong to a family at tayo ay nagkocompose ng isang bansa. The concept of the family started in the heart of God. Na iba nakita po natin yan sa Biblia, where He created the first man and the first woman. Take note that there is no in between. Ginawa po niya lalaki, babae, walang alanganin. Na wag niyo, wag po kayong wag niyo hantig na ng ganyan. Pero yung po ang sinabi sa Biblia, man and a woman. Okay? At please, tapusin niyo po yung preaching na to. Nobody will walk out. Okay? Kasi maganda po sa huli itong preaching na to. Kasi may matatouch ako siguro na mga bagay na very sensitive sa atin. Pero you're here and God wants to hear you this teaching. Amen? So naniniwala po ako, this will be a blessing to you and to your family. Okay? So ayun po. Uh, that's the design of God towards blessing mankind. No? Nais siya kasing uh, pagpalahain ng sangkatauhan. So ito yung dinisenyo na. We were made in the class of God. We were made according to the image of God. Amen? Ginawa tayong kawangis ng ating 
Panginoon. Although marami pong nagtatangkang wasakin yan, di ba? Binibigyan na tayo ng image na parang kapareho ng hayop. Pero hindi pa rin, eh, tao pa rin. Ginawa ang tao ng nasang ayon sa uh, image ng ating Panginoon or wangis niya, kawangis niya tayo. Okay, he breathes unto us the breath of life. No? Nung hiningahan ng Diyos ang unang tao, diba? hiningahan niya, yun po ang buhay. No? That's the breath of life. Yun ang spirit natin, kaya tayo nabubuhay dahil meron tayong espiritu. Pag umalis na po yung espiritu, patay ka na. Diba? That's the breath of life na binigay sa atin ng Panginoon. God's life is imparted unto us. We are spirit, soul, and body. Yun po ang kabuang sangkap natin. Meron tayong spirito, ikaw yon, ikaw talaga yung spirito. Meron kang kaluluwa, nandun yung mga emotions mo, doon ka tumatawa, doon ka umiiyak, doon ka nakaka-receive ng mga balita, doon, doon mo ini-evaluate yung mga balita. No? Spirito, kaluluwa, nakatira ka dito sa katawan. Yung katawan, pag namatay ka, iiwan mo na yan. Alam niya naman mangyayari, no? kung hindi kay kremate, kakainin ka ng uod. No, so, ma- maaagnas din yung katawan. Tama po ba? So, yun po ang ating sangka. Pero yung katawan, maraming nice to eh. The flesh, madami siyang gustong gawin. No? Minsan, laban sa ninanais ng spirito natin. Ang spirito natin, ang nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos sa, sa panahon na tinanggap mo si Yeso Cristo bilang tagapagligtas mo at Panginoon. The moment you recognize Jesus Christ, the moment you receive the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord, the absolute authority, yung time na yon nagkakaroon ka ugnayan sa Panginoon na bubuhay yung espiritu mo. Dahil nung una pong uh, nagkasalang ating magulang si Adan at si Eva, na, na, nabuhay naman sila sa flesh at saka yung kaluluwa nila. Ang namatay sa kanila yung spirit, yung relasyon nila sa Diyos, nawala yon na putol yun. Nung pinadala lang ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na Seso Kristo, nagkaroon muli tayo ng ugnayan sa Diyos. Nabuhay ang Espiritu. Kaya sabi po sa John chapter 3, verse 3, Jesus said, you must be born again. Amen. Nagkaroon po tayo ng ugnayan muli sa ating Panginoon. Yung fallen angel na si Lucifer, no? siya yung nag-umpisa ng rebellion noon sa kalangitan. Si Lucifer, napaalis siya, napalaya siya sa langit, pero inggit na inggit siya sa fellowship ng Diyos at ng tao. No? Nung ginawa ng Panginoon si Adan, na inggit siya eh, dun sa, sa fellowship ng Diyos. At, kasi wala, wala na siya nun eh, na forfeit na niya yun eh. No? At hindi na mababalik sa kanya yun. No? So, nagtakda, so, doon po sa garden, ginawa ng Diyos yung garden, pwedeng kumain lahat. Uh, lahat ng mga prutas doon, gulay doon, binigay na ng Diyos lahat ng provision sa tao. No? Pag, pagkasama sa kanyang creation, binigay niya na tayo ng provision because He provides. Amen? Hanggang ngayon, hindi tayo pababayaan ng Lord, He provides for us. Amen? So, sinabi lang ng Panginoon, doon sa gitna ng hardin, may mga puno doon na huwag mong kainin. Diba? Yung puno ng uh, kaalaman ng mabuti at masama at yung puno ng buhay. Sabi ng Lord, huwag niyong kainin yan. Okay? Eh, may mga nagtatanong, bakit ba ayaw pa kain ng Lord yun? No? Ang dami-dami namang puno doon. Bakit pa nag, nag, nagtangi pa siya ng puno na ayaw niya ipakain? Because God also wants to establish His authority over man. Diba? All the time, kawangis ng Diyos, pero siya pa rin ng Lord. Amen? That authority, may authority over there. Amen? Kung mag obey ka, then you recognize His authority. Yun lang naman, diba? Ang uh, pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Amen? So, buksan po natin sa Genesis chapter 2, verse 9. Tignan po natin ang nilalahad ng Biblia. Genesis chapter 2, verses 8 and 9. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed, and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Genesis 2, 15 to 17. Then the Lord took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat of it you shall surely die. 
Okay, so ang kinakausap niya dito, si Adan, no? yung, yung lalaki. Okay, so dumating yung pagkakataon na binigyan ni Lord si Adan ng kanyang kapartner, ang ating unang ina, di ba si, si Eva. At doon po sa Garden of Eden, Eden, nandun din yung manunukso. Di ba nandun din siya, present din siya na sa serpent, napaka-cunning, napaka-gandang nilalang, di ba? So, uh, sinapian siya ni Satanas sa Diablo at tinukso na niya yung babae. Sabi niya, uh, totoo bang sinabi ng Diyos na hindi, hindi kayo pwedeng kumain? Ang sarap-sarap nito. Hindi ko masasabing mansana siya, di ba? Wala namang sinabi. Pero may prutas doon ng sarap-sarap mo, ang kintab-kinta mo, smooth na smooth. Tikman mo, hawakan mo. Di ba? So si Eva, tinawag pa niya si Adan. Di ba? At sinabi niya, ito, ha, no? tignan mo, ganda-ganda ng prutas na ito. Parang ang sarap-sarap. Di ba? So ano nakita natin din, hindi pinagbawala ni Adan si Eva. Silang dalawa kumain doon. Kinagat ni Eva, kinagat ni Adan. At sila po ay hindi sumunod sa Panginoon. So nagkasala po sila at lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Okay, so there's consequence of sin. Sa so yung araw na yon ay uh, umalis din sila, napaalis na sila dun sa, sa garden. Ang gusto ko ipakita sa inyo, ito yung larawan ng isang pamilya, na si Adan at si Eva. Okay? So hindi lamang si Adan at si Eva ang naroon, no? kundi pati ang satana sa Diablo, na ang misyon ay magwasak, pumatay, at nakawin ang pamilya. So up to our times now, ganito pa rin yung ginagawa niya, di ba? Magwasak, pumatay, at magnakaw ng pamilya. So kung wala tayong kaalam-alam sa Biblia, karamihan po sa ating mga pamilya ay nabibiktima, di ba, ng mga, mga strategiya, ng kaaway, no? ng kanyang mga ginagawa para na sa ganon magkagulo ang pamilya, maghirap ang pamilya, no? magkamatayan ang pamilya, at magwatak-watak ang Pamilya. Ang pamilya ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, sa totoo lang. It's the closest thing to the heart of God. Mabuti na lamang po sa pagdating ng ating Panginoon Kristo ay nagkaroon tayo ng kaligtasan at biyaya at ang pamilya ay muling nabubuo. Bil, mga tao nagkakaroon ulit ng pamilya. Ito po ay nauugnay muli tayo sa Diyos. Amen po ba? Nakita niyo po ba ito? Sa pamamagitan lang ni Jesus Christ, no? tayo po ay naiuugnay muli sa Panginoon. So yung nawala sa atin sa Garden of Eden, ang Panginoon sa so Kristo ang magbabalik sa atin noon. Amen? Yung nawala doon, yung harmony doon, yung pagkakaisa doon, yung blessings doon, yung ninakaw ng kaaway, only Jesus Christ. No? Sa ginawa niya sa cross ng Calvary, siya lamang ang nagbigay sa atin. No, ng pagkakataon na maibalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. So kung sino mang lumalapit sa Panginoon sa so Kristo, kinikilala siya bilang Panginoon, binibigay ang buhay sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng ugnayan sa Diyos at nabubuksan no, ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya. Amen. So ngayon po sa mga panahon natin, kitang-kita po natin na yung pag-upgrade ng strategy ni, ni Satan, di ba? Iba ng klase ang kanyang atake sa pamilya. Nahalata niyo po ba yon? Ibang klase na no? sobrang igting ang kanyang uh, pag-atake sa pamilya. Even mga Christian families ay inaatake din ng kaaway. So today, we would like to really go back to the roots no? kung saan natin to masasalanta yung mga pag-atake sa atin at kung saan tayo muling makakaranas ng mga pagpapala ng Panginoon sa isang pamilya. Ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito po yung talagang plano niya na nakita natin sa Biblia. One man... One woman. Ito yung plano niya. Isang, isang lalaki para sa isang babae. Pakibasa po natin yan. One man. Parang ayaw niyo basahin. Ah. Okay, and again, again. Basahin natin. Yung plano ng Diyos. One man. Parang mas malakas bumasa yung mga babae. Ah. Okay, let's read it again. Let's go. One man. One woman. Plano ng Panginoon. One husband, one wife. Thank you, Kuya Bal. No, ang lakas ng pagbasa mo. Basta natin, let one husband, 
plano ng Diyos yan. Na one husband, one wife. One life, one generation. Go. One life, one generation. Out of you will come a generation. Di ba? Out of you, isang generation yan. Pag anak ninyo, pag apo ninyo, kapu-apuhan, isang generation yan. One life, one generation. One heart, one mind. Basahin natin sabay-sabay ang plano ng Panginoon. Amen. Amen. Simple. Bakit niya gusto yan? Para hindi magulo ang buhay. Amen. Para yung pagpapala niya, freely na nakakarating sa atin. Kasi pag kinumplikan niyo yan, diba? para yung magpapala, naliligaw-ligaw pa, or parati kang wala kang peace sa yung puso, sa yung pag-iisip, parati kang nagtatago, parati kang nagagalit, parati kang, you know, eh, hindi maganda ang timpla ng buhay mo. Ito po ngayon, ang pilit, itong pamilya na to, ang pilit na binubuwag ng kaaway na si Satan si Diablo. Isa po siyang deceiver. Si Satan na si sa deceiver o manliling lang. Siya po ay isa ring magnanakaw. Diba? He's deceiver. Para sabihan, ka na, maganda to. Lilinlangin ka niya sa pamamagitan ng temptations. Pag nahulog ka, pagtatawanan ka naman. Sorry ka na lang, wala ka ng pag-asa. Diba? Magnanakaw siya. No? Anong ninanakaw niya? Pilit niyang ninanakaw ang gender identity. Nasa mga panahon po natin ngayon, pilit niyang kinukuha ang gender, pinapalitan niya no? sa mga tao. Noon, ang ina, binibigay kay Eva ay prutas. Ngayon, ang binibigay sa mga tao, hormones. Diba? Kung kakagat ka dyan, mag-iiba na yung hugis mo. Okay, the same, you know, the same banana, the same, the same uh, strategy ang ginagawa niya. Meron ngayon mga terminology na gay, pero hindi naman masaya yon. Diba? Marami akong kilala na mga gay pagdating ng panahon, pagdating ng... Hindi na sila masaya. That's why nakakapagsalita po ako ng ganito. Diba? Yung transgender, yung bagong uh, term ngayon, pero alam naman natin na hindi sadyang natural. Iba nga nagsisisi pa. Diba? At napakamahal po nun. Okay. Sabi po sa Romans chapter 1, Romans chapter 1 verses 24 to 27. Tignan po natin yung ugat no para nagumpisa ang mga bagay na to. Therefore God also gave them up to uncleanliness in the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves who exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the creator who is blessed forever. Amen. For this reason, God, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of woman, burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay ang mga larawan ng mga taong may kamatayan ng mga ibon, ng mga hayop, ng mga apat na paa at mga hayop na gumagapang. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha at siyang dapat papurihan magpakailan paman. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Gayun din naman ang mga lalaki ayaw na nila makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Okay, so, nung nire-research ko, sabi ko, Lord, saan ba talaga nag-ugat ito? Tapos pinakita po sa akin ang verse na ito. So, ito po nagsimula sa idol worship. No? Nung ang mga tao ay nagsimula ng sumamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Sumamba sila sa mga jus jusan 
No, ito ba yung panahon pa ni Moses? Di ba nagalit nga si Moses? Tinapon nga niya yung Ten Commandments. Di ba? Dahil doon ay nagkakaroon na sila ng, ng, ng di magandang mga bagay, orgy, lahat-lahat ginagawa na nila doon. Nandun sila sa mga Diyos-Diyusan. No, gawa ng tao, mukhang tao, pero hindi naman Diyos. So ito lang yung ugat no, na nagawa na, na ng kaaway na sinakyan ng tao. Makikita po natin na may malalim at malaki at madilim na puwersa. May puwersa po na nagtutulak sa mga tao na gumawa ng homosexuality or maging homosexuals. It's a big force. It's a great force. Puwersa yan tumutulak. Diba? Yung iba, konting depression lang, konting disappointment lang. Sa opposite sex, nagiging gay na sila, di ba? So, it's a big force. Dapat po ma- maunawaan natin yan. Paano po natin to masasawata? And church, we have to make a stand. Uh, hindi po natin to pwedeng pabayaan na, you know, minsan pumapalakpak pa tayo or nuod na nuod pa tayo sa TV, no, enjoy na enjoy pa tayo. Si Miss Ganito, si Miss Ipis, di ba? Na ang ganda-ganda, di ba? Pumapalat, hangang-hanga pa tayo, di ba? So as a church, we have to make a stand kasi malaki po ang plano ng kaaway para sirain ng pamilya at ito isa sa mga plano niya. Okay? Ang um, palaguin ang, uh, ang mga uh, homosexuals at transgender. So, paano po natin ito masisiwata? Number one, una sa lahat sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Nais ng Diyos na mahalin natin ang mga homosexuals. Hindi natin sila tabuyin, di ba? Kailangan mapalapit sila sa Panginoon. Amen? Maging kaibigan natin sila. Kaya sa church ito, nag-invite po tayo. Di ba? Hindi natin sila dinidiscriminate. Kasi alam natin na meron lang nagdi-deceive eh. Di ba? Sa kanila. Pero kung malalaman nilang katotohanan, yung uh, possibility na sila ay magbago, napakalaki. Kasi aayawan nila yung estado nila na yon na under deception. Okay? So, ipapadama po natin sa kalang pag-ibig. Number two, dapat po, kahit mga kaibigan na sila, pagkaibigan na natin sila, ipabatid natin sa kanila na ang homosexuality ay isang kasalanan. Mapadating natin sa kanila. Kasi mahal natin sila, so may pakita natin sa kanila na ang homosexuality is a sin. At ito ay karumal-dumal sa harap ng Diyos. ba diba, nabasa natin kanina yan sa Romans chapter 1 at ang rami pa mga scriptures no, na nagsasabi na hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos ang, ang uh, homosexuality. Number three, una mahalin natin sila. Pangalawa, ipabatid natin sa kanila that this is sin. Pangatlo, dapat po ay maintindihan nila ng espiritu na to is a deceiving spirit ay kabahagi ng kaharian at kasamaan ng isang evil kingdom. It's a kingdom of darkness. Okay? Isa to sa mga spirito na pinapakawalan para masira ang tao, masira ang pamilya. You could just imagine that time will come, di ba? Pag hindi na nagmo-multiply yung tao, di ba? nag adapt na lang, di ba? And whatever, sira na yung konsepto ng pamilya. Anong mangyayari do sa mga adopted children? Ano magiging concept nila ng pamilya? Think about it. Diba? Ngayon parang basic-basic pa lang yan, no? pero lumalaganap na. Actually, ngayon po ay gagawin nila ang Taiwan to be the hub nub of homosexuals. Doon sila mag-headquarters sa Asia. Kasi Europe, kuha na nila. Eh. Diba? Germany, lahat doon nagpapakasal na. Diba? America, may mga states na, na nagkakasal. Sa Asia, hindi pag-aano. Pero ngayon, meron silang, I think, ginagawa na nila, Taiwan ang kanilang target na maging sentro. So, kung gusto mong magpa-transgender, murang-mura na, doon lang. Sasaksakan ka na isang katutak na hormones, di ba? Mag-iiba na yung hugis mo. Okay? So, may plano, di ba? So, kung wala tayong kaalam-alam dito, sige-sige lang, parang, yun know, na natutuwa pa tayo. Tapos, ang nangyayari pa, parang minority group sila, parang aapi, inaapi pa natin, which is not true. Truly, they are minority, pero ang lakas ng boses, di ba? Ngayon, ay nagko-conquer na sila sa mass media, 
mga artista, di ba sa government, no? at nakaladlad na. Dati nang tinatago pa, ngayon ladlad na. But this is a threat to the family. Amen. Amen. Sana po mabuksan ang ating pag-iisip dito. Maintindihan natin that this is a big and uh, evil kingdom no? na nagpapalaganap ng mga bagay na ito. Hindi po to joke. No? Sisirain at sisirain ang mga tao. At maraming mga tao na yun na i-influensya parang okay lang. Okay lang. Freedom nila yun eh. Diba? Kaya si nga, wala tayong kalam-alam sa sinasabi ng Diyos. At the long run, sila din ang magsasuffer, sila din ang, you know, ang haharap sa mga consequences na to. Amen? So as a church, we have to make a stand. Diba? Mahalin natin sila, mga homosexuals. Kasi deceived din eh. Hindi na talaga nila alam eh. No? That this is a spirit trying to control them. No? Inalis na yung mga natural na kanilang dapat ginagawa, pinalitan ng iba. Kaya po sa mga panahong ito, dapat tayo ay lalong lumapit sa Panginoon, even sa mga prayers po natin. Amen? Huwag tayong tumigil sa prayers. Kasi iba po ang strategy ng kaaway ngayon. So sa church, we have to know this. Amen? May gulayat. <laughs> di ba? Pero yung mga Davids, mas malakas. Amen? Pagkasama natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam po natin sa panahon natin, may tagumpay ang Diyos. For greater is He that is in me than He that is in the world. Sa panahon na natatakot kayo, nag-aalinlangan kayo, nag aatubili kayo, di ba? Just think of how God has saved you. Greater is He that is in me than He that is in the world. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Kung naririto ka at sinasabi mo, Panginoon, nais kong pag-igtingin ang aking relasyon sa iyo. Huwag ikaw ay naririto for the first time at sinasabi ng puso mo, Panginoon. Nais pakitang makilala ng lubusan. Gusto makipag-ugnayan sa iyo. Nais kitang tanggapin sa aking buhay bilang Panginoon ko. Salamat, Panginoon. Kinausap mo ko ngayon at nais kong tanggapin kita sa buhay ko. Ikaw ay naririto ngayon, nanay, tatay, anak. For the first time, nandito ka. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, lumapit ka lang dito sa harapan and we will pray together. Meron po bang nais tumanggap sa Panginoon? Taas mo lang iyong kamay and we will pray. Sige po, wag po tayong mahiya. This is your day, June 5, 2016. Amen. Na iniimbita tayo ng Panginoon para tanggapin.